திருக்குறள் அதிகாரம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது புணர்ச்சி விதும்பல் தலைவனும் தலைவியும் கூடி இன்புறும் இன்பற்று இன்பத்தை பற்றி பேசுவது புணர்ச்சி விதும்பல் அப்படிங்கிறது இரண்டு பேரும் கலந்து அனுபவிக்கும் அனுபவம் உள்ள கழித்தலும் காண மகிழ்தலும் கல்லுக்குயில் காமத்திற்கு உண்டு அதாவது கல்ல பார்த்தா அதனால் எதுவும் போத வர்றதில்லை கல்ல நினச்சாலும் இன்பம் வர்றதில்லை ஆனால் காதலியை காதலன் நினச்சாலோ காதலனை காதலி நினச்சாலோ நினச்ச மாத்திரத்தில் கல்லு தரக்கூடிய போதையை இவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் அந்த போதை அவர்களுக்கு கிடைக்கு கல்ல பார்த்தா காதல் வ போத வருவதில்லை இவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்த மாத்திரத்தில் போர் போத வருது நினைத்த மாத்திரத்தில் போ போத வருது அனுபவிக்கும் போதும் போதை வருகின்றது அப்படிங்கிறத உள்ள கழித்தலும் காண மகிழ்தலும் கல்லுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு கல்லு கல்லுக்கு இல்லாத ஒரு சிறப்பு இது காமத்திற்கு உண்டு அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறார் தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும் காமம் நிறைய வரின் உங்களுக்கு அன்பு அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அன்பின் வெளிப்பாடாக ரெண் கூடுதல் கூடுதல் புலவி இது மாதிரி நிறைய இதில் நுட்பங்கள் வச்சுருக்கிறாரு ஒரு இல்லறத்தார் எப்படி எப்படி அந்த இல்லறத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அப்போ வந்து புலவி அப்படிங்கக்கூடியது ஊடல் அப்படிங்கக்கூடியதெல்லாம் சின்ன சின்ன உணர்ச்சிகளினுடைய வேறுபாடு கொண்ட ஒரே பொருள் மத் ஒட்டுக்க பார்க்கணுன்னா ஒரு பொருளை பார்த்துடலாம் ஆனால் அதில் சின்ன சின்ன நுட்பங்கள் அதில் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் ஊடாமை ஊடல் கொள்ளக்கூடாது ஊடல் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் கோச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு பாவனை ஆனால் உண்மையிலே அது கோபம் இல்லை அது அன்பின் வெளிப்பாடு தான் திணைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும் காமம் நிறைய வரும் உங்களுக்கு அன்பு அதிகமாயிடுச்சு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழணும்னா அந்த நேரத்தில் நான் ஊடலில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்காதீங்க அது வந்து அந்த ஊடலுக்கு அந்த அன்பிற்கு வெளிப்பாடு இல்லாது போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது உடல் கூறு தத்துவத்தினுடைய தன்மையும் மனக்கூறு தத்துவத்தினுடைய தன்மையும் ஒட்டு மொத்தமாக பிழிந்தெடுத்த சார் அந்த பகுதி வந்து அது மாதிரி நீங்கள் ஊடல் நேர கூடல் நேரத்தில் ஊடுதலாக இருந்தால் அது வந்து உங்களுக்கு நன்மை பயக்காது அப்படிங்கக்கூடிய உடல் கூறு சாத்திரத்தை சொல்கிறார் திணைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும் காமம் நிறைய வரும் பேணாது வெட்பவே செய்யணும் கொண்கனை காணாது அமையல கண் நான் 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 என்ன விரும்பணும்னோ என் விருப்பத்துக்கு மாதிரி தான் அவர் செய்யணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன் ஆனால் அவர் ஒன்றும் அது மாதிரியெல்லாம் செய்ய போகிறதில்ல பேணாது வெட்பவே செய்யணும் என் விருப்பத்துக்கு மாறாக தான் அவர் எப்பவும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் கொண்கனை காணாது அமைய அமையல கண் ஆனால் அவரை பார்க்காம என் கண் வந்து அமைதிப்படுதில்ல அவர் அவர் எனக்கு விருப்பத்துக்கு மீறியே செஞ்சானாலும் அவரை பார்க்கணும் அவரோடு இணைந்து இருக்கணும் அப்படின்னு தான் என் கண் விரும்புது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஊடற்கண் சென்றேன் மண் தோழி அது மறந்து கூடற்கண் சென்றது என் நெஞ்சு அவர் ரொம்ப நாள் நம்மளை பார்க்கலை நம்ம கூட பேசலை அப்படின்ட்டு நான் அவர் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என் மனசு விரும்பிச்சு ஊடற்கண் சென்றேன் மண் தோழி நான் ஊடணும் சண்டை போடணும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் கூடற்கண் சென்றது என் நெஞ்சு அதை விட்டுட்டு என் மனசு என்ன பண்ணிச்சு நான் எப்போ அவரை பார்த்த உடனே அவரோடு கட்டி தழுவி இன்ப அனுபவம் அனுபவிக்கணும்னு அது ஓடிப்பேச்சு அப்போ நான் என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு கேட்குறான் தன்னுடைய தோழிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறான் எழுதும் கோல் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கண் பழிகானேன் கண்ட விடுத்து இப்போ கண்ணுக்கு மையிடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மையிடும்போது அந்த அந்த க அந்த மை குச்சியே கண் தெரியாது அவங்க இடுற மை அந்த கண்ணு கண்ணுக்குள்ளே இடுற மைனால் அந்த மை குச்சியை காண முடியாது என் என்னுடைய கணவன் வந்து என்ன தப்பு செய்கிறான் அப்படிங்கிறது அவன் இல்லாத போது நான் நினைக்கிறேன் அவனை கண்டா எனக்கு அந்த நினப்பு வர்றதே இல்லை இதை இன்னும் கூட ஆழ்வார் ஒரு பாசத்தில் சொல்வார் கண்டார் இவ்வளவனவே காதலன் தான் செய்திடனும் கொண்டானை எல்லாம் குறிப்பறியா குலமகள் போல் அப்படிங்கிறார் யார் அவனை அப்படிங்கிறாங்க இப்படிங்கிறாங்க எல்லாமே பேசுகிறாங்க ஆனால் கொண்டவனை தவிர குறிப்பறியா குலமகள் போல் என் மனசு வந்து ஒன்றே தான் இருக்கு எனக்கு என் வினைப்பையன் அது இதுன்னு என்னை என்னென்னமோ அனுபவிக்க வச்சுட்ட பகவானை இறைவன்கிட்ட கேட்குறார் அவர் ஆனால் கூட இந்த பெண்கள் எப்படி இப்படி இருக்கிறாங்களோ அது மாதிரி தான் என் மனசும் உன்னை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறார் ஊடற்கண் சென்றேன் மண் தோழிய இல்லை எழுதுங்கோல் கோல்கானா கண்ணை போல கொண்கண் பழிகானேன் கண்ட விடுத்து அவனை பார்த்த விடத்துல இவ்வளோ நாளும் அவன் என்னை விட்டுட்டு போயிருக்கிறான் எனக்கு நன்மை பண்ணலை என்னுடைய மனதில் உடான எண்ணங்களை அவன் புரிஞ்சுக்கலை என்னுடைய உடல் தேவைகளை அவன் புரிஞ்சுக்கலை அப்படின்னு கோச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ அவனை கண்ட உடனே என்னுடைய மனம் வந்து அவனுடைய குறை எல்லாத்தையும் மறந்து அவனை ஆரத்தழுவதிலே கவனமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால் காணேன் தவறு அல்லவே 
அவனை பார்த்த மாத்திரத்தில் என்ன என் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குறைகள் எல்லாம் பறந்து போயிடுது காணுங்கால் காணான் என் அவன் என்ன பண்ணனான் ஏது பண்ணான் என் மேலே அன்பு செலுத்தலை என்னை விட்டுட்டு அஞ்சாறு மாதம் அவன் புரிஞ்சு போயிட்டான் இது எதுவுமே என் கண்ணுக்கு தெரியலை காணுங்கால் காணேன் எந்த தவறையும் நான் காணலை காணா கால் காணேன் தவறு அல்ல அவனை பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்க சதாவும் அவனுடைய குறையை பற்றி மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் நிறைய பற்றி நினைக்கிறது இல்லை அவனை பார்த்தா அவனுடைய நிறை மட்டும்தான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு குறையே தெரியறது இல்லை என்னுடைய மனதின் விசித்திரம் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறார் அந்த இதை இதையே அந்த திருவாய்மொழியில் இவர் பாடுறாரு என் கண்கள் கல்வம் கள்ளம் அதாவது என் என் மனசு வந்து என்ன நினைக்குன்னு தெரியலை என் கண்ணன் கள்ளம் எனக்கு செம்மாய் நிற்கும் என்னுடைய கண்ணபுரான் வந்து எனக்கு செய்யக்கூடிய க கள்ளத்தனம் எல்லாம் எனக்கு செம்மாப்பு செம்மாம் நிற்கும் எனக்கு செம்மாப்பை தருகின்றது அவன் என்னங்க அவன் கள்ளத்தனம் பண்ணதான் என்னால் ஜீரணிச்சுக்க முடியல எனக்கு அந்த பெருமிதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறார் திருவாய்மொழியில் இவர் வந்து ஆழ்வார் வந்து இது மாதிரி இறைவன் மேலே பித்து கொண்டாலும் அப்படி தான் இருக்கும் மனிதர்கள் மேலே பித்து கொண்டாலும் ஒரு மனிதருக்கு மனிதர் இப்படி தான் இருப்பாங்க இது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உலகியல் ஆற ஆறாத காதல் அப்படின்னு உலகியலுக்கு அது சொல்லிக்கொள்ளுறாங்க உய்த்தல் அறிந்து என் கண்ணன் கழுவம் எனக்கு செம்மாய் நிற்குங்கிறார் அவர் உய்த்தல் அறிந்து புனல்வாய்பவரே போல் பொய்த்தல் அறிந்து என் பு என் புலந்து அப்போ உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய் புனல் பாய்பவரே போல் இந்த இதில் போய் குளிக்கிறவங்க குளத்தங்கரையெல்லாம் ஆத்தங்கரையில் குளிக்கிறவங்க அதில் டைவ் அடித்து குளிப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் நேரம் இல்லாட்டி கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி நம்மளை அடிச்சுட்டு கூட போயிடும் எந்த நேரம் ஆற்று வெள்ளம் வரும் எப்போ அடிச்சுட்டு போகும்னு தெரியாது அது மாதிரி தெரியும் உயித்தல் அறிந்து புனல்வாய்பவரே போல் அவங்களுக்கு இந்த தண்ணியோட சுவாமம் என்ன அப்படிங்கிறது அது தெரியும் ஆனாலும் குளித்து சுகம் கண்டவங்களுக்கு அந்த மேலேருந்து குதித்து குளிக்கிறதுல ஒரு இன்பம் உயித்தல் அறிந்து புனல்வாய்பவரே போல் பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து அப்போ ஊடல் வந்து நிலைக்காமல் பொய்த்து போகும் என்பது தெரிந்தும் எப்படி ஆற்றுக்குள்ளே குளிக்கிறாங்களோ அந்த டைவ் அடிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் டைவ் அடிக்கும்போது உள்ளே அடித்தாங்கன்னா அப்படியே ஆனால் அது அப்படியே ஜல்லுன்னு போகும் அப்புறம் நம்ம முயற்சியே இல்லை அது பாட்டில் தண்ணி நம்மளை மேலே தூக்கிட்டு வந்து விட்டுரும் அடிக்கும்போது மேலே இருந்து பயம் இல்லாமல் நம்ம பாட்டில் புதுச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே உள்ளே அப்படியே நம்ம தலைகீழ் அப்படி போகிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அது நம்மளை தண்ணி மேலே கொண்டாந்துடும் நீச்சல் தண்ணியாக நம்ம நீந்தி கரையேறி வந்துடலாம் இது இது மாதிரி இந்த அனுபவமும் இப்படி தான் இருக்குது உயித்தல் அறிந்து புனல் வாய்ப்பவரையை போல் பொய்த்தல் அறிந்து என் பூலந்து அவர் கூட நான் வந்து ஊடல் கொள்வதால் பயனொன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு நான் ஊடல் கொள்கின்றேன் அப்படிங்கிறார் விழித்தக்க இன்னா செய்யணும் கழித்தார்க்கு கள்ளற்றே கல்வ நின்மார்வு கல் குடித்த மாதிரி ரோட்டில் அப்படி இருப்பான் இப்படி இருப்பான் அப்படி இருப்பான் எல்லாம் அவனுக்கு ஒரு இழுக்கான செயல் தான் அவன் கல் குடிச்சிட்டு போதையில் நிலை மறந்து போய் அவன் அப்படியெல்லாம் இருப்பான் இழித்தக்க இன்னா செய்யணும் கழித்தார்க்கு கல் குடித்தவங்களுக்கு இளிமையான எல்லாரும் பார்த்து இது என்ன இது மாதிரி இருக்கானே அது மாதிரி இருக்கானேன்னு சொல்லக்கூடிய செயல்கள் அத்தனை செய்தாலும் கல்லற்றே கல்வ நின்மார்பு எனக்கு வந்து என்னுடைய காதலனுடைய மார்பு வந்து கல் மாதிரி கல்வனே உன்னுடைய மார்பகம் இதில் ரெண்டு பொருள் கல்வனேன்னு ஒரு பொருள் கல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் கல்வனே உனது மார்பகம் எனக்கு வந்து நீ என்ன தான் செஞ்சானாலும் எனக்கு அது அதில் போய் சாஞ்சு அதை ஆரத்தழுவுதல் உண்டான சுகம் தனித்து அப்படின்னு சொல்கிறார் இழித்தக்க இன்னா செய்யணும் கழித்தார்க்கு கல்லற்றே கல்வனின் மார்பு மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் செவ்வி தலைப்படுவார் காமம் வந்து மலரை விட மென்மையானது இந்த 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 பாடல் தான் மலரினும் மெல்லிது காமங்கிறதுல இதை தான் வந்து நம் நம்மளுடைய பரியங்க யோகத்தில் ஒளிநிலை அடைய விரும்பக்கூடிய யோகிகள் அவங்களால வந்து ஒரு யோக நிலை பண்ணி வாசி யோகமோ பிரணவத்தை உள்ள உள்ளார உச்சரிக்கக்கூடியதோ ஏதோ ஒரு வகையில் தங்களுடைய உடலை மனதை உணர்வை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்களுக்கு மிக எளிமையான ஒரு மார்க்கம் உண்டு அப்படின்னு திருமூல திருமந்திரத்தில் பரியங்க யோகத்தை சொல்கிறார் அதில் இது இதில் சொல்கிறார் மலரினும் மெல்லிது காமம் மலர நீங்கள் அந்த பரியங்க யோகத்தின் மூலமாக இறை உணர்வை பெறணும்னு விரும்பினீங்கன்னா உங்களுடைய இணையாளோடும் நீங்கள் வந்து ஒத்த கருத்து உடையவர்களாக வாழ்ந்து மலரினும் மெல்லிது காமம் அந்த காம உணர்வு எப்போது தலையெடுக்கும் எப்படி தலையெடுக்கும்னு ரெண்டு பேரும் உங்கவுங்க உடற்கூடு சாத்திரங்களை உணர்ந்து கொண்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நீங்கள் ஆரத்தழிவு இன்புற்றீர்களே ஆனால் இந்த பரியங்க யோகத்தின் மூலமாகவே ஒளிநிலை ஆகிய அந்த கடவுளை அடையலாம் அப்படின்னு ஒரு நுட்பம் இந்த குரலில் வச்சுருக்கிறார் மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் செவ்வி தலைப்படுவார் 
கல்யாணம் முடிக்கிற எல்லாருமே ஆண் பெண் இணைகிற எல்லாருமே இந்த இந்த யோகத்தினுடைய நிறைநிலை அனுபவத்தை அணி உணர்ந்து கொள்ள முடியாது இரண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் மனதால் புரிந்து உணர்வால் புரிந்து ஒழுக்கத்தால் தலை சிறந்து நின்றார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு இவ் அனுபவம் கிட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் கண்ணில் துணித்தே கலங்கினால் புல்லுதல் எனினும் தான் விதிப்புற்று கண்ணில் துணித்தே கலங்கினாள் நான் வந்து உன்னோடு சேர மாட்டேன் நீ எத்தனையோ நாள் என்னை பிரிஞ்சிருந்துருக்குற ஆனாலும் நான் உன்னோடு சேர மாட்டேன்னு கண்ணில் துணித்தே கலங்கினாள் அவன் தன்னுடைய ஊழலை கண் வழியாக காமிச்சான் புல்லுதல் எனினும் தான் விதிப்புற்று ஆனால் அப்படி மாதிரி அவள் சொன்னாலே தவிர என்னை பார்த்த உடனே விரும்பி வந்து என்னை ஆறத்தழுவி கொண்டு தன்னுடைய ஊழலை விடுத்து விட்டாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் 